什么情况下才要加鹅花？快汁儿，这个就是制作肉饼的过程了。吃这个绝对不踩雷，好吃。叫卤煮火烧，还有炒肝的，我是吃不惯的，但苏苏同学很喜欢吃，因为他很喜欢吃大肠。我是觉得这个炸炸灌肠还有爆白叶 ，OK， 和我们广东人的胃口。说广东的朋友来这里就知道点啥了啊，看我这视频就可以了。这个炒肝才是这家店的特色。你觉得好吃吗？挺好吃的呀。有些店是专门做豆汁比较好吃，但这家店是做炒肝比较好吃。哦，什么情况下才要加鹅哈？就加那个鹅字啊，就是呃，豆汁要加鹅。对，胶圈要加鹅，胶圈，胶圈嘛，要加鹅，还有呢，筷子儿，你自己听着听着别扭吗？呃，有点别扭，所以就不加了。它没有什么规律，就是卤煮你就不能说卤煮儿，卤煮。卤煮你有一个你肯定不知道，什么东西啊？熔煮要不要加鹅？什么？熔煮。熔煮是什么呀？熔煮啊。熔煮鹅，你不知道啊？这个是要加鹅的。哦，好厉害！原来熔煮鹅是北京人。<笑>这个梗很搞笑，好不好？你知道这个麻酱是怎么弄的吗？用机器压出来以后，磨出来以后，它是很就是很凝固的状态，哦、所以就是要用温水把它一点一点切开，哦、然后再加其他的。然后才是这个状态。对对对。就一盘液态。哦。原来是这样。嗯。还是这个爆白叶好吃，已经被我吃完了。很脆爽，很脆爽。嗯，好吃。嗯，待会我带你去吃这个门钉肉饼，也是北京人经常吃的。什么肉？没有羊肉，我就是。嗯，没没有。好的好的，往那边走。那边，所以那边是哪儿？那边是北，呃、啊、不，呃，西。哦西，好吧，我刚想说西来的。刚想说你，大脑都倒了，所以刚刚咱们尝试这个北京的小吃还是蛮不错的，但是豆汁的话我就，嗯，麻麻得了。现在我们来吃这个门钉肉饼。哦，这个就是制作肉饼的过程了，把那个牛肉馅包在里边，然后再放去烤。哎，就这个吧，拿到了，走，好，尝尝这个，里面是牛肉馅的，看着像那个上海的那个叫什么，煎包，水煎包，不是叫水煎包吧？先吃吧。嗯嗯嗯、赶紧，<笑>给大家看一下，我都还没开始吃呢。这个油就流了一大袋了，我天哪！刚刚还喷射出来，然后弄得我裤子全是油。下次如果大家来吃的话，真的要很小心，很小心。我刚刚虽然只尝了一点，但是真的很香哎，吃起来有点像肉包子。嗯，只是说它外壳是一个饼，饼。这皮真的不厚，然后它的肉真的超大块的，但考虑到它价钱是十块钱，所以说。就因为这也是北京，所以说这个价钱是能理解的。但这个肉真的很香，拍得到吗？很好吃。OK。哎、但是油真的很多很多，真的就这么多。这油，嗯，我得边吃边倒这个油，太多了太多了。但真的很香很好吃，吃这个绝对不踩雷，好吃。嗯，如果是十分的话，这个门钉肉饼我可以给个八点五分。这么高啊！对，味道真的很棒哎，我真的觉得挺好吃的，就是很香，就是太油了，大家吃的时候一定要注意，感觉热量会超标。因为它油多，所以扣了一点五分，把我衣服给弄油了，扣了一点五分，本来满分十分的。吃完门钉肉饼，我们来到这个叫大山蓝的这一条街。大大什么？不是大山蓝吗？这条街叫大石烂大什么？大石烂大石烂对。为为什么叫大石烂在北京就叫大石烂儿。大给大家看一下，这三个字不叫大山蓝，叫大石烂石烂吗？石头的石
，蓝石烂儿，大石烂儿，大石蓝再加儿子，对对对大石蓝儿，呃对，读成大石烂儿，对，哦，可是为什么要，为什么要这么个发音啊？就为什么要发成大石烂啊？就感觉挺奇怪的，就不是大山蓝吗？为什么大石烂儿？<笑>时候沿袭下来的一种官话，官话就是石烂，就是石头的石，然后烂掉的烂。哦，就石头烂了的那意思。哦。所以他就沿袭下来就叫石烂。哦。然后北京人不是喜欢加儿化音嘛，所以就是加石烂。哦，原来是官话。对。官话就是以前说的那种话吗？对，就是以前朝廷朝廷里面。哦哦哦。好的好的，又学习了。什么？这个就是大北照相馆，哦、就是以前以前很多北京人一家会过年过节来这拍全家福。哦，我看到了，就就就这个是吧？对。哦。现在来拍的人就很少了。为什么呢？还可以拍写真什么？因为现在很多新兴的照相馆，哦，都会比较洋气，然后化妆也比较好看。但是它这个还是沿袭比较老派的那种拍照。哦，所以来拍的人就少了。对。那就成了北京人的记忆了。叫什么照相馆？大大北。大北，大北照相馆。我看到他这个写着二一年到二零二一年，一九二一年到二零二一年，那都有一百年了。然后，哇，它里面超多那个合照的，超长合照。哦，这里全是全家福的。拍的这个照片，我觉得挺好看的呀。那这拍一张要多少钱？一套一套七百二啊。OK， 我们现在逛吃逛吃，逛到现在已经黄昏的时间了，太阳已经快下山了，回去吧，早点回去休息。今天太多人了。走到哪里全是人，感觉吃东西都撞到人。<笑>你回哪里啊？对，回丰台。丰台？远吗？还行，不是很远。哦，好吧。半个小时吧。那我去二号线。好呀。嗯、你是八号线？对。我们还可以带你去一个地方玩。就是去哪儿？嗯。那那。哦好。哦。好，那我们那那我们。哎，明天见吧，好，拜拜，拜拜。那现在我就回到了酒店这里了。我来到北京呢，首先就没有着急去做呃这个游客一般会做的铁人三项，也就是升国旗，去天安门看升国旗，然后呢逛故宫，还有爬长城。逛故宫呢，我一直都是预约不到的，因为我看了所有的那些日期全都被约满了。然后今天呢，就特别感谢苏同学，就是他是北京本地人嘛，就是一个。呃，北京土生土长的人，所以说他对北京特别的了解，所以呢，就让他带我出去逛了一下，然后呢，去尝试了一些地道的北京小吃。然后呢，明天呢，我们还要继续出去逛逛，看看哪里有什么值得探索的地方。那我们今天的视频就到这里，不知道大家觉得北京的小吃看了怎么样？不知道大家对我接下来在北京的行程有没有什么好的建议呢？欢迎大家在评论区提出来，然后呢，我会参考一下子的。谢谢大家，那我们下个视频见。拜拜。